Y continuamos con el desarrollo de la información. Nos vamos a la provincia de Santa Fe, concretamente a la localidad de Rosario. Hay expectativa a esta hora. El gobernador Omar Perotti viajó este miércoles a Buenos Aires para entrevistarse con Santiago Cafiero. Una agenda variada, pero con uno de los tópicos, uno de los principales vinculados a la presencialidad. El gobernador santafesino va a pedir un cambio en la situación, en la clasificación en realidad epidemiológica de Rosario para que vuelvan las clases. De esto vamos a hablar con la Asociación de Magisterio de Santa Fe. Le damos la bienvenida a Adriana Monteverde, quien es secretaria adjunta de AMSAFE. Ya la estamos viendo. Muy buenas tardes, Adriana. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición. En Telediario Federal venimos dando cuenta de la gestión sanitaria de las provincias a partir de la situación epidemiológica de cada jurisdicción en particular y bueno, el caso emblemático de Rosario, ¿no? A partir de las últimas disposiciones, la virtualidad y este viaje del gobernador. ¿Cómo analizan ustedes el escenario, Adriana? Bueno, nosotros con muchísima preocupación desde AMSAFE, tanto desde la CETERA como desde AMSAFE, venimos planteando desde hace bastante tiempo, y esto lo veníamos discutiendo ya desde el inicio de la pandemia, que para garantizar la educación es necesario resguardar la salud. Eh, nosotros vemos, como decía, con muchísima preocupación cómo van aumentando los casos, la cantidad de camas que están ocupadas. Acá la discusión deja de ser pedagógica y la verdad que no hay que centralizarlo en presencialidad sí o presencialidad no, porque los docentes, los trabajadores y las trabajadoras de la educación nunca dejamos de dar clases, aún a la distancia, eh, sino que entendemos que este es un momento en donde todo el mundo entero está atravesando por esta, por esta situación, es una pandemia, algo que era inesperado, que duró más de lo, pre, de lo previsto, que tiene distintas variantes que van aumentando los contagios. Por lo tanto, nuestra preocupación se centra en lo sanitario. Y la discusión tiene que pasar por allí, tiene que pasar por lo sanitario. Nosotros como sindicato, tanto nuestro sindicato como la CETERA y el Movimiento Obrero Santafesino, al igual que lo han hecho otras centrales de trabajadores y de trabajadoras, eh, entendemos que se deben eh, profundizar las restricciones, todas las restricciones, como para que haya menos circulación del virus, también para que eh, se empiece a descomprimir el sistema sanitario y por supuesto que se siga avanzando en la vacunación para la población. Adriana, según eh, esta división por zonas que se estableció el viernes pasado por el número de contagios y la ocupación de, la camas, de las camas UTI, eh, Rosario está en alerta epidemiológica. Ustedes suponemos le han dado la bienvenida a la suspensión de las clases presenciales el día domingo, pero ahora hay una, como una tendencia o una revisión de la medida por parte del gobernador. ¿A qué responde esta revisión que parece estar encarando el mandatario? ¿Hay un malestar social? ¿Es una cuestión de la gestión provincial? Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo ven? Bueno, no, hay distintas cuestiones acá para analizar. Por supuesto que hay distintas miradas sobre esta situación. Nosotros no es que le damos la bienvenida a, a la educación a distancia, porque como educadores, como educadoras, eh, sabemos que nada reemplaza la presencialidad. Pero también estamos en un momento que es distinto. No es un momento de normalidad, es un momento en donde nos tenemos que cuidar todos, donde nos tenemos que cuidar todas. Y que cada vez que se abre una escuela, o cada vez que se abre, en este caso, una escuela, después podemos hablar de las otras actividades también, eh, pero cada vez que se abre una escuela, se moviliza muchísima gente. En el país, millones de personas. Entonces, nosotros estamos hablando del cuidado de la salud. Eh, la zona de Rosario y San Lorenzo, que es, un, eh, un, es una zona que está unida eh, por distintos corredores, 
y que se puede tomar como una misma zona. Es una zona que está en alerta, pero nosotros tenemos una gran preocupación por lo que pasa en otros lugares de la provincia de Santa Fe, en donde eh, son zonas de alto riesgo, pero en donde también hay una gran dificultad en este, la cantidad de camas, en la cantidad de, de respiradores. Eh, se están incrementando la cantidad de camas, eh, se están poniendo más camas, están viniendo respiradores. Ahora, el personal de salud sigue siendo el mismo, con un año, con un año de pandemia. Por lo tanto, más cansado, con más trabajo, con distintas variantes del virus... Eh, con algunos protocolos que no se cumplen. Y acá no estamos hablando solamente de la escuela, porque en la escuela los protocolos se cumplen porque los, los compañeros y las compañeras hacen grandes esfuerzos por sostener los protocolos. Pero la escuela no es una, una isla, la escuela está inserta en una comunidad. Y en esa comunidad se sigue circulando, muchas veces sin cuidado, por eso nosotros hablamos de que el cuidado tiene que ser individual, pero también tiene que ser colectivo, porque cada una de las acciones que nosotros llevamos adelante va a perjudicar o a beneficiar al resto de las personas que nos rodean. Por lo tanto, eh, nosotros, la verdad es que la, la discusión pasa justamente por lo sanitario, por lo epidemiológico, no es eh, lo pedagógico lo que está en discusión. Las escuelas no están cerradas aún en esas eh, zonas eh, de Rosario o del departamento San Lorenzo, sino que las escuelas están abiertas con otras actividades y los docentes y las docentes están trabajando eh, allí en las escuelas. Eh, por supuesto, acercando el material a los alumnos, a las alumnas, nosotros nunca dejamos de enseñar durante todo el año 2020, los docentes en todo el país, en la provincia de Santa Fe, estuvimos dando cuenta de ese vínculo que nos acerca a cada uno de los chicos, de las chicas, de poder sostenerlo, tanto el vínculo pedagógico como el vínculo afectivo. Así que eh, seguimos enseñando. Bien, Adriana. Bueno, por último, consultarle cómo avanza la campaña de vacunación. Eh, bueno, entre los trabajadores eh, de la docencia, ¿cómo evalúan ustedes el despliegue ahí en la provincia de Santa Fe? Bueno, en la provincia de Santa Fe tenemos un alto nivel de vacunación ya de docentes en donde se ha cumplido con la resolución del Consejo Federal de Educación que daba prioridad a los niveles inicial, la modalidad especial, eh, primario, secundario y por último nivel superior. Eh, quedan todavía algunos trabajadores y trabajadoras que no han sido vacunados, pero nosotros estamos haciendo los reclamos pertinentes y ya se está haciendo. Uh -huh. Y se está comenzando también a, a dar la segunda dosis de la vacuna en algunos casos. Bien, bien. Bueno, quedamos entonces a la expectativa de lo que resulte de este encuentro que se lleva a cabo entre Cafiero y el gobernador Perotti para ver si efectivamente le cambian la categoría o el estatus sanitario a Rosario y vuelven las clases presenciales o si se mantiene la situación tal y como está. Ponemos de relieve que el debate que ustedes plantean es sanitario con criterios epidemiológicos más allá de lo eh, pedagógico que no se lo que estaría aquí en tela de juicio. Adriana Monteverde, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta cualquier momento.